。大师专家怎么现在才来找我？啊，我的手又烫伤了。貂皮、猴子皮、狐狸皮、兔子皮，这些你设计师喜欢的皮草，真是美的没法形容。啊，赶紧！君鹤，如果你真的爱上一个人，千万要记得好好守护他。一旦失去了，可就再也回不来了。你知道当时我在酒店开门看到你们那一刻起，我就告诉我自己，就算我心里再想，我也不会让我自己那么做。等一下，李医生，我知道你的医术高明，我也久仰大名，可是我一直是刘医生的病人嘛，所以呢，呃。您的好意我心领了，就不麻烦你了。C S K 也是我的医院呢，怎么会说麻烦呢？我看看。哎哎，等等等一下，等一下，等一下，没事，我就检查一下。等一下，等一下。哎，好了，干了。有来你干什么？快走。对不起，我不是故意的，对不起。我出来是什么意思呀、啊？啊！你知,知道你很过分的。你要不要跟我解释一下，到底怎么回事啊？我只是觉得李哲他需要帮助。不是李如然，你到底想要做什么呀？如果你，如果你要是因为昨天晚上的事情，你勇气冲我来，我只是。但你是我的病人，有什么事我来负责，不需要你，听明白了吗？刘备奇从小在美国长大，这次回到国内有什么特别的感受？呃，中国是我的祖国，这里是我的故乡。我的父母亲在国外一直保持着我中国传统节日的习惯，所以这次回来，嗯，让我感觉很亲切。作为一名华裔时装设计师，您在美国的知名度越来越高，甚至逐渐在国际上享有声誉，对此您一定颇有感触。呃，确实经历过很多的困境，呃，所以这次回来，我希望在中国成立自己的新公司。呃，这里人和事总会给我很多的灵感。但是李先生，早几年欧盟已经禁止从中国购买皮草，因为这里存在一些不正规和非人道的皮草取制过程，这对您在中国设立公司有没有什么影响？李先生，您是否需要休息，喝点水？呃，不用，应该没有很大的影响。呃，还有，还有，我个人非常支持。呃，人道取皮，还有重点是，我们公司在研发皮草替代品。可是据我所知，至少目前为止，你的作品百分之八十都是皮草设计。是是是吗？我都没有统计过。那您在中国成立公司，有没有遇到过中国的环保人士和动物保护组织抵制？没事，没事，没事，没事，没事，没事，我看一下。他突然情绪失控
，到底是哪里不对劲儿了？我不行，不行，我不行，这个，拿走。李老师，你怎么了？你没看到吗？里面有一只雕，你没看到吗？没有啊。没有？你你没看到吗？我明明看到的。你一定产生幻觉了。是他们，是他，是他，是他们。李老师。李周先生，你好。李医生，你好。上次真的很抱歉，您今天来医院是？我来换药的。啊，您伤口好些了吗？嗯，呃，很好，谢谢关心。那个，李先生，我能跟您说几句话吗？啊，请说。我是一名医生，除了身体疾病的治疗。患者健康的心态更是我们所关心的，很抱歉，请原谅我的唐突。如果有什么需要我帮忙的，请尽管来找我。我也希望您可以早日健康痊愈，能够从心底感受到真正的幸福。如果内心感受不到平静和安稳，这才是最棘手的病症啊。又是周一见，太可怕了。周一见，那是什么意思？周一见呢，就是狗仔队爆料的一个暗号。嗯，跟你说了你也不懂。哎，你说有没有可能是丹尼啊？那你怎么了？因为他们说是中国新锐皮草设计师。你记不记得之前如果被爆料的可都没有翻身啊？这些都不需要你操心，他有他的团队呢，你不要八卦好不好？不是。你们说有没有可能是他假肢的事情被传出去了？不是，你怎么对你自己的工作没有什么认真过？怎么对这种东西这么八卦呢？哎，李医生，我先去工作了啊，你们聊吧。周一见啊。哎，李医生，看微博了吗？周一见。李老师，李老师，你在家吗？李老师，你开开门呐！李老师，李老师，李老师，你在家吗？李老师，李老师，李老师，你在家吗？李老师，喂，朱总，现在李老师不开门也不接电话，我在门口站了两小时了。我知道网上已经乱套了，要不您再等等。我一会儿想办法进去，联系上李老师，我马上给你打电话。嗯、你能放过我吗？你就放过我一次，好吗？对不起，对不起，是我错，我错，对不起，对不起。对不起，你能教我怎么做吗？我已经在这个轮回里面，我能不能出去？能不能出去？对不起，对不起。如果内心感受不到平静和安稳，这才是最棘手的病症啊。
，听见有人说话。嗨，什么？哦，快点，快跑！快，我看他进去了。等一下，就在里面。快快，在里面。快，李成呢？我找什么呢？刚才也在呢。李哲呢？李哲呢？哎，李哲，你看人哪去了？是啊，是啊，给我藏哪去了？还跟我说说，肯定往这边来。对啊，藏哪？交出来啊！刚还进来。够了！你们这些记者们利用别人的隐私来获利，难道不觉得可耻吗？别人生活在痛苦当中，你们还要往伤口上撒盐？你们连一点基本的同情心都没有吗？现在的新闻媒体就是被你们这帮无耻的人搞臭的。不去关注那些带有正能量的新闻，偏偏靠揭露别人疮疤来赚取眼球。识相一点的话，就赶紧散了，该干嘛干嘛去。走啊，快走啊！别一会儿警察来了，你们想走都走不了了。那行，咱们走吧。走走吧，走吧，走吧。李哲，李哲，李哲，李哲。可以出来了。他们走了吗？都走了。好，好，谢谢。呃呃呃，等我一下。谢谢。为什么要帮我？出现在我医院的每一个人，我都愿意帮助。来我们整形医院的人，有很多不仅仅是需要变得漂亮或者变得自信，他们更需要的，是得到心灵上的关心和帮助。心灵上的关心？嗯，<笑>这是我一直在研究的一个课题——整形心理学。李先生，我还是那句话，如果您需要帮助，就来找我吧。李先生，这位是中国有名的心理治疗专家吴博士，在这里你听他的就好了。嗯，你好，我是吴翔。接下来，我将带你进入一个深度睡眠的状态，无论你是害怕还是恐惧，说出来，表达出来，你就可以战胜它。好，现在。开始做一个深呼吸，让清新空气进入到你的身体，让它在血液的细胞里流淌，进入你的内心。你会来到一个安静的世界。告诉我，你现在在哪儿？家。有什么？有山，有水，还有羊。还有什么？老乡，茅草屋。你是在乡镇，还是城市？乡镇。你多大了？八岁了。你觉得此时此刻的你快乐吗？不，不，告诉我，爸爸妈妈，他们怎么了？在做什么？他们在集市，兔在动，皮。
他们咬他们的皮，我在旁边看。那些动物，那些动物，他们一只一只被妈妈拿过去，按住，然后，爸爸，准备要把他们的身子宰掉，然后活活的扒他们的皮。我又走过去帮他的。我拦住妈妈，拦住妈妈，不要，妈妈不要宰他们，不要宰他们，不要，不要宰他们！啊啊、我的手，我我的手，妈妈不要打爸爸，爸爸不是故意的，爸爸不是故意的，妈！我的手，我的手，你先放松，放松，调整呼吸。我刚才说什么了？我刚才说什么了？你先放松，调整呼吸，呼气，吸气，呼气，吸气。我要问你一个问题：你这个左手到底是怎么回事？我家乡的养父母跟我说。我八岁的时候，家里发生大火，我亲生父母在火场里死了。我这只手也因为这场火没了。后来他们把我领养到美国去了，不是吗？当他梦游的时候，点火烧自己的手，是自责的潜意识驱使下做出的自我惩罚行为。他其实是为了救动物，才失去左手，而这并没有错。童年的阴影，肯定对他造成了很大的伤害。但是他什么都不记得了，所以，烧手也不是主要的原因。你是从什么时候开始梦游的？两年前。两年前。一定是发生了某种事，让他自己做了一个自责的决定。这自责呢，又激发起了他童年阴影，从而发生了烧手的事情。我觉得这是一个假设，也是有可能的。李先生，两年前发生过什么事吗？喂，你刚才干嘛去了？啊，刚才说不出话了是吗？谁让你擅自带着李哲去看心理医生的？我只是想帮他。要帮他？我有没有跟你说过，李哲是我的病人，也是我的朋友？不要再管他是没意义的事儿。不是这样，我是医生，病人需要帮助，我就得帮啊。你知道不知道，这些本来对李哲来讲，他是不愿意回想起童年的记忆。你击开他的伤疤，他只会越来越痛。如果现在不去面对的话，他永远不会好起来的。过去为什么会一直影响到现在的他？那是因为过去的伤疤还没有愈合。他一天不解开心结，那件事总有一天会伤害。你为什么总是要揭开别人的伤疤呀？你不是想帮忙吗？你的离开是最好的帮忙。去把他打印出来。医生，你别理他，他吃枪药了。他，他最近心情不好，别往心里去啊。谢谢你，我想我是时候该回韩国了。李医生，李医生，哎呦，찾어저희가당신이보낸사진으로한국칠십여개의정신과를조사했어요하지만사진속에여자는없었어요그래그럼최근몇달동안우리아버지가다닌곳중에
정신과 병원은? 그분이 출입한 장소에서는 아직 정신과 병원을 찾지 못했어요 그래 알았어 고마워 啊，贝奇，我要回美国了。带我去让你父母问好啊。好，这次回去我一定要做一点有意义的事情。人啊，还是要活得坦荡自在一些。是啊，在过去的日子里面，我没有一天是心安理得的。在美国，过得也真的不
李晨，你快点！刘然，刘然，刘然，哦，啊，刘然，你没事吧？刘然，刘然，你没事。我找到了，哈哈哈哈哈哈哈哈。我这次过来是特地要跟你道谢的，幸亏有你，我才能够解决我的问题。你们，你们好像挺忙的，所以不要送我了，也不用跟我说拜拜了。我现在回美国，你们好好的，你看着我，我看着你，慢慢看，拜拜。不是怎么会有你这样的人啊？你看看我脸现在有多红，有多红，你看看，你看看，这不能怪我。你知道不知道我刚刚在大姐面前有多丢人啊？我记住这一巴掌了。你丢脸怎么能怪我呢？你见过哪个想自杀的人会把行李收拾好放在门背后啊？那我刚才一进来的时候看见一动不动，谁还有时间看你那破行李啊？你旁旁边还写了一封，这个遗书似的，还还旁边还多一篇安静。这给这城人想是不是你是想不开啊？平时不是很天才吗？什么细节都能注意到。不能，你没事，你吃什么安定啊？你要吓死人是不是？那个，就是回韩国之前需要进行工作交接，所以昨天晚上熬夜了。今天精神不太好，我就吃一颗，睡一小会儿。晚上就要去机场了。谁让你回韩国的呀？不就是你说的？我说了吗？我说了吗？说了吗？不是你说不想看到我的吗？怎么自己说过的还不承认呢？不是我跟你说，今天，今天就是俊赫跟吴晨不在。我如果要在的话，你就是丢到家了，你知道不知道？我丢什么人啊？我睡得好好的，你们冲进来拿勺子就往我嘴巴里塞，你们擅闯民宅还敢说我？那我看你不是吃药，我拿勺子让你吐出来吗？那我是不是还应该要谢谢你啊？你要我吐什么？昨天的肉、鸡爪子、牛肠、臭酱，全部吐出来给你，做成一个大饼让你吃。嗯。我跟你说，你这人不可理喻，以后不能吃这个药了。哎，药是无辜的。臭脾气又来了，莫名其妙刘北齐，好久不见。是啊，真没想到还有机会再见面。我知道你还在纠结当年美国那件事，可你难道不好奇我为什么从来不解释吗？解释你跟汤马森在婚姻的时候出轨，解释你们当晚的细节吗？给。妈妈，爱我。你想改变吗？我可以帮助你。你是谁？
刘备骑没有发现那个绿衣裳？应该有。现在，着手进行第二。